রাশিয়ান সরকার পৃথিবীর গভীরে রহস্য উন্মোচন করার লক্ষ্যে মাটির নিচে খোঁড়ার কাজ শুরু করে তারা এই কাজ উনিশশো সালে শুরু করে যা উনিশশো সাল পর্যন্ত চলেছিল প্রায় বারো কিলোমিটার পর্যন্ত খনন করে ফেলে এরপর অস্বাভাবিক কিছু তাপমাত্রার ভূতুরে কিছু কারণে খনন কাজ বন্ধ করে মজার ব্যাপার হলো এই ২৪ বছরের খোঁড়াখুড়ি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল এক নিমিষেই তারা ধ্বংস করে দেয় এবং প্রজেক্টিও তারা দুই সালে সম্পূর্ণরূপে সিল করে দেয় যাতে কেউ ভবিষ্যতে চাইলেও প্রজেক্টটির কাজ শুরু করতে না পারে কিন্তু কেন এত লোকাঝাপা রাশিয়ান সরকার যাই ব্যাখ্যা দিক না কেন অনেকেরই মতে অস্বাভাবিক গা সমসম করা ঘটনা এই প্রজেক্টটি একেবারে সিল করে দেওয়ার প্রধান কারণ একজন রাশিয়ান বিজ্ঞানী সুফার বোরহোলের এতই গভীরে চলে গিয়েছিলেন যে তিনি সেখানে অস্বাভাবিক কিছু চিৎকার শুনতে পান মনে হচ্ছিল সেখানে অসংখ্য মানুষের উপর অসহনীয় অত্যাচার হচ্ছে তিনি একে সাউন্ড অফ হেল নামে অবহিত করেছিলেন সাথে ভয়ানক কিছু কাহিনীও নেটে একটু ঘাটলেই এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাবেন বিজ্ঞানী এবং লোকমুখের শোনা সাউন্ড অফ হেলের কাহিনী সত্য কি মিথ্যা নাকি গভীর আবেশ অনলাইনে পাওয়া সাউন্ডটা শুনেছিলাম কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি সেটা আল্লাহ তালাই ভালো জানে তবে মাটির নিচে কাজ করতে গিয়ে বিজ্ঞানী এবং ওয়ার্কাররা যে ভয়াবহ ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল সেটা বিশ্বাসযোগ্য সেসব কথা বাদ দিয়ে পবিত্র কোরআন কি বলে যদি সোরা মুতাফিফিন পড়েন তবে অবশ্যই পাবেন আল্লাহ তালা সিদ্দিনের কথা উল্লেখ করেছেন এখানে তাফসিরকারগণ সিদ্দিনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে সিদ্দিন হচ্ছে ভূগর্ভের সব থেকে নিচের অংশের একটি জায়গার নাম যেখানে কাফের অত্যাচারী মুশ্রিকদের আত্মা এবং তাদের আমলনামা জমা থাকবে শুধু আমলনামাই নয় জাহান নামও কিন্তু মাটির নিচেই একেবারে সপ্ত জমিনের নিচে ইমাম ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম বাগবি রহমতুল্লাহ আলাই এবং ইমাম ইবনে রজব রহিমুল্লাহ একাধিক হাদিসে উল্লেখ করেছেন তাতে তিনি বলেন সিদ্দিন হলো সপ্ত জমিনের নিচে অর্থাৎ যেমনিভাবে জান্নাত সাত আসমানের উপরে অনুরূপভাবে জাহান নাম সপ্ত জমিনের নিচের একটি স্থান এত প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও মাত্র বারো কিলোমিটার গর্ত করা পসিবল হয়েছে যেখানে পৃথিবীর কেন্দ্র পাঁচ হাজার কিলোমিটারের অধিক গভীর আল্লাহই ভালো জানেন বিজ্ঞানীরা সিদ্দিনের কিছু নমুনা দেখেই পুরো প্রজেক্টটি বন্ধ করেছে কিনা যাই হোক আমরা নমুনা চাক্ষুষ অনুভব করিয়া নাই করি জাহান নামের বিবরণত পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন এমনকি আমাদের প্রিয় নবীজি রসলুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার জীবনের শেষের দিকে কিছু চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছিল এই জীবন্ত সুরার কারণে তিনি বলেন সুরা হুদ সুরা ওয়াকিয়া সুরা মুরসালাত সুরা নাবা সুরা তাকবির এই ধরনের সুরাগুলো আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে